നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും പൊറോട്ട കൊണ്ടല്ലേ കിഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പം കൊണ്ടൊന്ന് കിഴി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ നമുക്കൊന്ന് അപ്പക്കിഴി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കൂടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബീഫ് കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയും ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ആദ്യം ബീഫ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടായ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഒഴിച്ചത് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഇത് നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചതച്ച് വെച്ച പച്ചമുളകിൻ്റെ മിക്സാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എട്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കൂട്ടിടാം ഈ കൂട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം ഇനി മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പച്ചമണം പോകണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം നല്ല മണം വരുമ്പോഴാണ് ഇനി രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പഴുത്ത തക്കാളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പഴുത്ത തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതും നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇതിൻ്റെ പച്ച ചോയ പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റണം അതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുക ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കരിവേപ്പില പൊതിനയില മല്ലിയില ഇവയെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഇലകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കഴുകി വാർന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സാക്കിയ ഈ ബീഫിലേക്ക് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ബീഫ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കർ മൂടി ബീഫ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സമയം കൊണ്ട് ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കാവും കുക്കായ ബീഫ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കുറുമ റെഡി ആവുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഈ കറി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത് വറ്റിയതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്പൈസ് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കറി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം മല്ലിയിലയും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബീഫ് കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത പച്ചരിയും ചോറും തേങ്ങയും തേങ്ങാവെള്ളവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററാണ് വെള്ളപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ഇട്ട് ഞാനൊരു ആറു മണിക്കൂർ അരച്ചു വെച്ച മാവാണിത് വെള്ളപ്പമായതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വാഴയില ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടിയെടുത്താഴാണ് നമുക്ക് കിഴി പൊതിയാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ വായൻ്റെ നമുക്ക് കിഴി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ പൊറോട്ട കിഴിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഒരു വെള്ളപ്പം വെക്കുക അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്രേവി മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇത് പെട്ടെന്ന് സോക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് അധികം ഗ്രേവി വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേവി തടവിയാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി സ്പൈസ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത വെള്ളപ്പം വെക്കാം അടുത്ത വെള്ളപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി കുറച്ചധികം ഒഴിക്കുന്നത് താഴത്തെ വെള്ളപ്പത്തിന് ജസ്റ്റ് ഗ്രേവി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ ഗ്രേവിയും ബീഫും വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിഴി ഉണ്ടാക്കാം അങ
ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വെക്കുക നമ്മുടെ അടിപൊളി കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട കിഴിയെ പോലെ തന്നെ ഉടനെ സെർവ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് സോക്കായി പോവും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബീഫ് കുറുമ നല്ല കുറുകിയതാവണം കുറുമ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാ കുറുമയായി ഞാൻ ഈ കിഴി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആക്കിയത് അടിപൊളി കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാഴയിലയുടെ ഫ്ലേവറും അപ്പവും കുറുമയും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും